ഹമദുലിമുത്തീ ഇല്ല <Sessizlik> ഹലിമുരി <Sessizlik> ഹദിയമുഹമ്മദ <Sessizlik> സല്ലാഹു അലൈഹി അലഹി വസ്ല്ലം വഷറൽ ഉമൂറി മഹദ സാത്തുഹ വക്കുല്ല മഹദ സിദ വക്കുല്ല ബിദ ഔദുബിലീമിനീ ഫലിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറിയുറ
فریاد رس بھی ہے ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے وہ ہمارا اور رب بھی ہے الا اور معبود بھی ہے مطلوب و مقصود بھی ہے وہی اللہ ہمارا داتا اور رازق بھی ہے وہ ایسا رازق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے وہ یرزق ہوں من ہی سلا یا اے میرے بندوں تمہیں اپنے رزق کی فکر نہیں کرنا چاہیے کھانے پینے کے بارے میں تمہیں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تمہارا داتا تمہارا رازق ایسا ہے کہ وہ تمہیں رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا ولدی خل کل کم نافل اردی جمیا وہ ایسا رازق ہے کہ جس نے اس زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہی پیدا کیا بلکہ صرف تمہارا رزق اس کے ذمے نہیں ہے اللہ تعالی نے تمہیں اس بارے میں بے فکر کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وما من دابتن فل ارد اللہ رزق تم تو اشرف المخلوقات ہو تمہیں تو اللہ نے اپنی محبوب مخلوق بنایا اور ایسے بنایا کہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالی نے کن کہا فیاکون وہ ہو گئی لیکن تمہاری باری آئی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق تو بھی ادیا میں نے اس انسان کو اشرف المخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس لیے اگر ساری مخلوقات اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے اس کائنات کے کیڑے مکوڑے ان کی روزی کا بندوبست وہ اللہ کرتا ہے تو پھر تم تو اشرف المخلوقات ہو تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کیوں نہ یہ کہے کہ خلا کلا کم مافل اردی جمیا کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین میں پیدا کیا وہ سب کے سب تمہارے لیے پیدا کیا بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتا ہے یار ذکم من سما اول ارد وہ اللہ ایسا راضی کر داتا ہے کہ جو تمہیں آسمان سے بھی رزق پہنچاتا ہے اور زمین سے بھی رزق پہنچاتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے امن حاد الدی یرز ککم ان ام سکا رزقا اگر تیری روزی کو منقطع کرنے والا وہ اللہ رب العالمین اس روزی کو منقطع کر دے تمہارے رزق کا بندوبست ختم کر دے تو کون ہے اس کائنات میں جو تمہیں ایک نوالا بھی پہنچا دے ایک پانی کا گھونٹ بھی تمہیں پلا دے ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کم من حاد الدی یرز ککم ان ام سکا رزقا وہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے طرح طرح کے رزق پیدا کرتا ہے تو اس اللہ نے ساتھ اس رزق کو کھانے کے آداب بھی بتلائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اشرف المخلوق بنایا تو اس لیے تمہارے لیے عام جانوروں چوپایوں 
اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ہر چیز تمہارے لیے حلال نہیں کی بلکہ فرمایا تمہارے لیے ہم نے اس رزق میں سے جو عمدہ رزق تھا جو میری پیدا کردہ روزی تھی رزق تھا اس میں سے جو سب سے عمدہ تھا جس کو میں طیب کہتا ہوں پاکیزہ کہتا ہوں اس کو میں نے تمہارے لیے حلال کیا وہ حل الحم الطیبات وہ یو حرم علیہم الخبائف فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے طیبات کو حلال کیا اور خبیص چیزیں جو تھیں ان کو میں نے حرام کر دیا کیوں اس لیے کہ حلال چیزیں کھاؤ گے طیبات کھاؤ گے تو تمہارے جسم پر بھی اور تمہاری روح پر بھی تمہارے ایمان پر بھی تمہارے کردار پر بھی تمہارے اعمال پر بھی اس رزق کا اثر ہوگا اگر تم نے ان پکیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اگر تم نے خبیص چیزوں کو کھایا تو ان کا بھی اثر تمہارے جسم تمہاری روح تمہارے نفس تمہارے اعمال تمہارے کردار ان سب چیزوں پر ویسے ہی ہوگا لیکن اس کے برعکس ہوگا تمہاری زندگی کے اعمال تمہارا کردار داغدار ہو جائے گا اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رزق کے کھانے کے کچھ احکامات اور تعلیمات قرآن مجید میں اور اپنے حبیب مکرم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزماں میرے اور آپ کے حادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ احکام وہ آداب بتلائے سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا کہ حلال کھانا میرے یہ دیے ہوئے رزق سے حلال اور طیب چیزیں کھانا جیسا کہ میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین وہ مومن بندوں کو حکم دیتا ہے ان اللہ طیب لا اقبل اللہ طیبہ وہ اللہ پکیدہ ہے اور پکیدہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے وہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین اللہ تمہیں حکم وہی دیتا ہے جس کا حکم اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا تھا اور وہ حکم کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ارسل کلو من الطیبات وعمل صالحا انی اعلم بما تعملو میرے رسول علیہ السلاۃ والسلام کی پاکیزہ جماعت کلو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے کھانا یہ پاکیزہ کھانا و عمل صالحہ پھر نیک عمل کرنا اللہ اکبر آپ کے نیکی کے اعمال آپ کی اچھائیاں وہ آپ کے رزق کی بنیاد پر ہے اگر آپ نے رزق حلال اور طیب نہ کھایا تو یقیناً پھر آپ نیک اعمال بھی نہیں کر سکیں گے اگر کر بھی لیے تو پھر وہ زہری شکل و صورت ہوگی ان کی اثر روح وہ مر چکی ہوگی اور ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوگی کہ الہی ہی اس عد القلم الطیب کہ اللہ کی طرف جتنی پاکیزہ عبادات ہیں اچھے اعمال ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ان اعمال کے اندر جو حلال رزق کھانے نہیں کھا کر آپ نے کیے تھے جو خبائش چیزیں کھا کر کی تھی تو وہ کبھی اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکیں گی کیونکہ ان کے اندر وہ قوت اور طاقت ہی نہیں رہے گی اس لیے سب سے پہلا حکم یہی دیا پھر میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کا یہ فرمان بھی پڑھا 
کیا ایمان والو تم نے ہمیشہ پکیزہ رزق کھانا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو اگر اسی کے بندے ہو تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم نے رزق حلال کھانا ہے بھائیو اگر حرام کھا لیا اگر خبیص چیزیں کھا لی تو یقیناً اللہ کے ہاں آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ حلال اور پکیدہ کھائیے اب ہو سکتا ہے ساتھیوں کے ذہن میں یہ آئے کہ حلال کیا چیزیں ہیں اور حرام کیا چیزیں ہیں اور عموماً تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے لیے جس چیز کو ہار ڈالتے ہیں وہی کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے یہ نہ کھاؤ باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا وہ سب کا سب تمہارے لیے یہ اغیار نے جو اللہ کے دشمن اور اللہ کے بندوں کے بھی دشمن انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئے کہ ہمارے لیے عمومی چیزیں اکثریت تو حرام ہی ہیں حلال تو چند ایک چیزیں کی حالانکہ اسلام نے تو یہ ایک قیدہ اور قانون بیان کر دیا کہ اشیاء میں رزق میں ہر چیز حلال ہے اللہ کے کوئی اس کے حرمت کی دلیل آ جائے وغیرہ آپ کے لیے ہر چیز حلال اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو پھر آپ کو علم بھی ہو جائے ایسے تو نہیں میرے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اپنی معرفت کے لیے اپنے بندوں کو کہا تھا سارے دلائل چھوڑ دو جتنے دلائل میں نے قرآن میں بیان کیے اور اس کائنات میں پیش کیے سب کو چھوڑ دو اگر صرف تم اپنے کھانے پر ہی غور و فکر کر لو تو تمہیں تمہارا رازق اور داتا کی سمجھ آ جائے پل ینظر الانسان الى تعامی کبھی غور تو کرو جو تم نوالہ کھاتے ہو یہ کس طرح تمہارے مو تک پہنچا ہے یہ میرے اللہ میرے احکم الحاکمین مولا نے کس انداز سے اس کو پیدا کیا ہے اور کس کس ذریعے سے تمہارے اس مو تک پہنچایا ہے اسی کو غور کر لیتے اب یہ کھانے پر غور کریں تو آپ کو بے شمار چیزیں حلال نظر آتی ہیں حرام کیا ہے چند ایک چیزیں آپ مشروب کو ہی لے لیں مشروب کو لے لیں آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بکالے پر داخل ہو جائیں آپ دیکھیں تو صحیح کتنے مشروب ہیں آپ کے پینے کے لیے سادہ پانی سے لے کر اسیر جوس طرح طرح کے اور لسی اور لسی کے اندر بھی کتنے مختلف ذائقے اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے اور کیا چاہیے حرام کیا کیا صرف ایک مشروب حرام کیا تو ایک مشروب اور وہ کیا ہے شراب ہے خمر ہے جو تمہاری عقل کو کھا جاتی ہے جب تم اس کو پیتے ہو پھر تمہیں انسانی مروت کا کوئی خیال نہیں رہتا تمہیں اپنی ہوش و حواس نہیں رہتی صرف میرے مولا نے اسی لیے اس کو حرام کیا کہ تمہاری کرامت ختم نہ ہو جائے تمہارا عزت تمہاری عزت تمہارا شرف تمہارا مقام وہ نہ ختم ہو جائے تمہارے ہی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس شراب کو حرام کیا صرف ایک مشروب اور حلال کیے کتنے مشروب آپ کے سامنے ہیں دوست اور بھائیوں اگر وقت ملا تو حلال و حرام پر بات کریں گے میں آج صرف کھانے کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے احکامات پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا حکم آپ نے رزق حلال کھانا ہے رزق حلال اور اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے 
اعتدال کے ساتھ کھانا ہے یہ نہ سمجھیں کہ میری زندگی کا شاید آخری ہی کھانا ہے اور یہ مزیدار کھانا سامنے آ گیا تو شاید آج کے بعد مجھے دوبارہ یہ لذیذ اور عمدہ کھانا دوبارہ نصیب نہیں ہوگا ایسے نہیں بلکہ وقار کے ساتھ میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا ابن آدم جو ہے اس کے لیے تو چند لکمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے یعنی بیان یہ کیا گیا کہ کھانا کھانا ہے تو نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے یہ میں رزق کھا رہا ہوں اور میری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا میرے اندر توانائی پیدا ہوگی میرے اندر قوت اور طاقت آئے گی اور میں تیری عبادت کروں گا میں تیرا ذکر کروں گا یہ نیت ہونی چاہیے تو فرمایا اس کے لیے تو چند لکمے ہی کافی ہیں کہ آپ کی کمر سیدھی رہے آپ اللہ کے سامنے قیام کر سکیں لیکن پھر رحمت اللہ عالمی نے یہ بھی ارشاد فرمایا آقا علیہ السلاۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی فرمایا ما مرا آدمی ویا ان شرم ان ابن آدم انسان نے اپنے پیڑ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا خیال کیجئے اپنے پیڑ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا پھر آپ نے فرمایا بے حسب ابن آدم اکول آدمی یقم نسل بہو فرمایا اس کے لیے چند لکمے کافی تھے جس کے ساتھ اس کی کمر سیدھی رہتی پھر آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا فا ان کا نلا محال تھا اگر آپ کے سامنے کھانا لذیذ آ گیا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ کھاؤں تو پھر میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا فصل سن لتا ہی وصول سن لی شراب ہی وصول سن لی نفسی ہی فرمایا پھر اپنے پیٹ کے تین حصے کر لو تین حصے ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پینے کے لیے دوسرا حصہ سانس لینے کے لیے یہ لذیذ کھانا تب بھی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اتنا کھائیں کہ آپ کے ہوش و حواس اٹھ جائیں اور پھر بعد میں آپ تنگ ہوتے رہیں نہیں بھائیو بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے وکلو اشربو ولا تصرف اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو ان کے لذتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ لیکن ولا تصرف اسراف نہ کرو کیونکہ کسی چیز کی بھی زیادتی وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے خیر العموری او ستوہا میاں روی اعتدال یہ بہترین رستہ ہے اس کو اختیار کیجئے اور اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم نے جو برتن استعمال کرنے ہیں آپ دیکھیے ابھی بات ہوگی تو شیطان ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آ کر آپ کے دماغ پر یہ خیال اور وسوسہ پیدا کرے پہلے نہیں کہا تھا کہ ہر چیز حرام کر دی جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ برتنوں کی بات ہونے لگی اور میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دے دیا عمارت دے دی امیر بنا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برتنوں کو سونے اور چاندی کے بنا لیں اور اس کے اندر کھائیں اور پیئیں نہیں نہیں منع فرمایا اور دوستوں اور بھائیو جاؤ میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام کے اس فرمان کو لے کر اطباء کے پاس ڈاکٹروں کے پاس وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس کی حکمتیں کتنی ہیں اگر آپ نے سونے چاندی کے برتنوں میں سے کھایا اور پیا یہ آپ کے لیے کتنے مضر اور نقصان دہ ہیں یہ ان سے پوچھئے میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلاۃ والسلام کے فراہمی رکھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام کے ایک صحابی آپ ایک جگہ پر گئے جناب غالب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک جگیر دار ذمہ دار کے مہمان بنے اور اس نے آپ کو چاندی کے برتن میں آپ کو پانی لا کر پیش کیا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اخلاق کے منبع اور مرکز سے وہاں پر آپ نے کیا عمل کیا آپ نے وہ برتن اٹھایا اور اس کی طرف پھینک دیا 
اور کہا میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ ہم ایسے برتنوں میں نہیں کھاتے پیتے کیوں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے آقا نبی علیہ السلۃ والسلام نے نہانا ان الحریر و دباج اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا لباس ریشمی لباس وہ باریک ہو موٹا ہو اس کو پہننے سے منع کیا وہ شرب فی آنیت الذہب والفضہ فرمایا اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ہن لہم فی الدنیا وہی لکم فی الاخرہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہوں گے اور اس سے کئی گنا زیادہ عمدہ سونا اور چاندی ہوگا جو برتن آپ کے لیے جنت میں تیار کیے ہوئے اس لیے دنیا میں آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا بلکہ میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے دوسرے مقام پر بڑی سختی کے الفاظ بیان کیے ام المنی سیدہ ام سلم اور رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شارب فی انا من دہابن او فضا فعنما یجرجر فی بطنه نار من جہنم میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں اونڈیر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اللہ ملا تج اللہ من ہوں دوستوں اور بھائیو آگے چلیے اگر کھانا حاضر ہو نماز کا وقت ہو جائے پھر شریعت کا کیا حکم ہے میں نے آقا علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں ادا ود یا شا احد کم و عقیمت اصلاح فعبد بل عشا میں نے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور ادھر سے نماز عشاء کا وقت ہو جائے فبد بل عشا میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تم کھانے کو شروع کر دو ولا یوں جل حتا یفر من پر میں اور جلدی بھی نہ کرو اب اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش کو اپنی ضرورت کو پورا کرو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو راوی الحدیث جناب سیدنا عبداللہ اللہ ابن عمر ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا جاتا ادھر سے نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ کھانا کھاتے رہتے اور اس حالت میں کہ آپ امام کی کراد کو سن رہے ہوتے تھے کیونکہ یہ فرمان وہ سن چکے تھے اور ایک اور فرمان میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لا سلاۃ اب حضرت تعام جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے وہ آدمی کھانا چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے اس کی نماز نہیں ہوگی پہلے اس کو کھانا کھانا چاہیے یہ اسلام کا حکم آگے چلیے پانچواں حکم کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے ام المنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ادا اراد اینام وہ جنوب توضا میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام جب سونے کا ارادہ کرتے تھے اور آپ جنبی حالت میں ہوتے غسل آپ پر فرد ہو جایا ہو چکا ہوتا توضا تو آپ غسل نہیں کرتے بلکہ وضو کر لے کر لیتے تھے یعنی آپ کبھی کبھار وضو کر کے ہی سوتے تھے اور فرمایا وہ ادا ارادا ایا کلا غسل دہی فرمایا جب آپ کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے اور دھونے کے بعد آپ خشک نہیں کیا کرتے تھے آج بھائی دھوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیشو یا تولیہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ان دو ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے دھوئیں تو کسی چیز کے ساتھ خشک نہ کریں میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے پر میں کھانے سے پہلے ایک اور حکم بسم اللہ پڑھ لیا کیجئے آج تو اچھا کھانا آتا ہے تو بھول ہی جاتے ہیں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اللہ کا نام بھی لینا ہے فرمایا میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے سیدنا عمر بن ابی سلم رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے آپ کے ربیب بیٹے تھے آپ کی گود میں تھے کہتے ہیں ایک دن میں آقا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں بیٹھا 
ततीश यदि मेरे हाथ जो हैं वो खाने के सालन के अंदर घूमने लगे मेरे आका ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा या गुलाम समिल्ला पहले अल्लाह का नाम लो यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो वो कुल भी अमीन ही का फिर दाएं हाथ से खाओ वो कुल मिम्मा यलीक और अगर आप मजलिस में बैठकर खा रहे हो तो फिर अपने सामने से खाओ अपने सामने से मेरे आका ने इस अपने रबी बेटे की तरबियत करते हुए तीन आदाब बतलाए और मैं सबसे पहले अल्लाह का नाम लो ताकि उसमें बरकत हो जाए अगर तुमने अल्लाह का नाम ना लिया तो फिर मैं शैतान तुम्हारे साथ बैठकर खाएगा और अगर अल्लाह का नाम लेना भूल गए हो दरमियान में याद आया तो मेरे आका ने उसके मुतलक भी बताया कि आप ये पढ़ लिया करो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर पर मैं फिर ये बिस्मिल्लाह इस अंदाज में पढ़ लिया करो अल्लाह रब्बुल रबुलमी तुम्हारे खाने की बरकत को लुटा देगा और शैतान भाग जाएगा पर मैं दूसरा अदब वो ये है वह कुल भी अमीन ही का दाए हाथ से खाओ मेरे आका अली सलाम ने एक दूसरे मुकाम पर फरमाया कि कभी तुम अपने बाएं हाथ से ना खाओ ना पियो क्यों फरमाया शैतान जो है या कुलू बिशिमाल ही वो अपने दाएं हाथ के साथ खाता और पीता है इसलिए आप हमेशा दाएं हाथ से खाओ जनाब सैदना जनाब सैदना इबन अकवा रजी अल्लाह तहो वो रवायत बयान करते हैं मैं आका के पास था एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा था मेरे आका अली ही सलात वाम ने देखा और कहा कुल भी अमीन ही का ए अल्लाह के बंदे अपने दाएं हाथ से खाओ उसने कहा ला सती मैं ताकत नहीं रखता यानी मेरा हाथ सही नहीं है इसलिए मैं बाएं हाथ से खा रहा हूं आज जो भाई ऐसे कर चुके हो और कोई भाई उनको बतला दे तो कभी उजर ना पेश करे कोई बहाना ना तराशे बल्कि फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए उस अपनी गलती की इसलाह करे और दाएं हाथ से खाने लगे वगर ना मेरे आका अली सलाम की यह वही सुन ले आपने बदवा की उसके लिए आका अली सलाम ने फरमाया इसने जो मुझे जवाब दिया ये सिर्फ तकबर की बिना पर कि अब इसको शर्मिंदगी हो रही है कि मैं पहले दाएं हाथ से क्यों नहीं खाया यह डीट पुना है इसका इसने इसलिए यानी अपने आप को शर्म से बचाने के लिए कहा कि मैं इसकी ताकत नहीं रखता मैं इसी के साथ खाऊंगा मेरे आका अली सलातम ने उसको बदवा दे दी ला इस था आज के बाद तुझे इस हाथ को उठाने की ताकत ही ना रहे तो जनाब साहब ये रसूल बयान करते हैं हमने देखा फिर उसके बाद फयाद वो बंदा जो है फमा रफा इला फी ही फिर वो कभी जिंदगी में दोबारा उस हाथ को अपने मुंह तक ले जाने की ताकत ही नहीं रखी उसका हाथ ही खुश्क हो गया वो चलने से आरी आरी हो गया दोस्तों भाइयों इसलिए दाएं हाथ से और कहा कि अपने सामने से खाओ अगर अपने साथियों के साथ बैठे अकेले बैठे हो तब भी तब भी कहा मेरे आका अली सलाम ने ताकुलू मिन हा फतेही फिर मैं के किनारों से खाओ वाला ताकुलू मिन वसती दरमियान से ना खाना वहां अल्लाह की बरकत खाने में दाखिल हो रही है अगर आपने वहां से खा लिया खाने की बरकत खत्म हो जाएगी इसलिए फरमाया किनारों से खाओ किनारों से खाते हुए जाओ इससे इस तरह अपने खाने को खाओगे अल्लाह रब्बुल रबुलमी उसमें बरकत पैदा फरमाएगा आगे चलिए मेरे आका अली सलातम ने यह भी अदब बतलाया अगर दुराने खाना जो है आप बातचीत कर सकते हैं आज अजीब मामला है दुनिया जहान की बातें होती हैं सलाम करना मना उसका जवाब देना मना भाई अगर सलाम करते हैं गुस्सा करते हैं तुम्हें पता नहीं था मैं खाना खा रहा था मेरे खाना खाते हुए तुमने ये सलाम कर दिया ओ भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है मेरे आका अली सलातम तो बात भी करते थे और सलाम का जवाब भी देते थे बल्कि बाहर से आने वाले साथी को अपने साथ खाने में शरीक भी कर लिया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा ये नमूना हमें बतलाता है मेरे आका अली सलातम एक दिन आए आपने कहा 
खाने में क्या है कहा कुछ भी नहीं है कहा घर में कुछ नहीं कहा सिरके के सिवा कुछ नहीं आपके सामने सिरका पेश किया गया साहबी रसूल बयान करते हैं मेरे आका अली सलातम वो सिरके के साथ खाना खा रहे थे रोटी तनावल फरमा रहे थे और आप फरमा रहे थे नेमल उदम अलखिल नेमल उदम अलखिल यानी आप खाना खाते हुए ये बात कर रहे थे ये बेहतरीन सालन है ये बेहतरीन सालन है दोस्तों और भाइयों ये कौन है जो दोनों जहानों का सरदार सिरके के साथ खाना खाते हुए फरमा रहे ने ये बेहतरीन है बेहतरीन साधन आज गोश्त भी सामने पड़ा हो उसमें नमक या मिर्च का थोड़ा सा मसाला की कमी हो जाए हम तरह तरह की बातें करते हैं मेरे आका अली सलातम ने यह अब अदब भी बतलाया खाने को दिल चाह रहे खाओ अगर उसके अंदर कोई ऐब है तो उसको बयान ना करो खाने के अंदर ऐब ना निकालो आप नहीं खाना चाहते अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दो मेरे आका अली सलातम ने यह आदाब सिखाए आगे सुनिए मजलिस है तो वहां पर मुख्तलिफ उम्र के लोग बड़े आदमी से शुरू करना चाहिए खाना साहबी रसूल बयान करते हैं सैदना हजैफा रजी अल्लाह तन का कुन्ना इदा हदर नमा रसूल सल्लाम तमा जब हम नबी पाक सल्लाम के साथ किसी खाने में शरीक होते तो कहते हैं मालम नदीना शुरू न कर लेते आप अपना हाथ उस खाने में डाल लेते और हमें कहते खाओ तो फिर हम खाना शुरू करते भाइयो खाने से फारग होकर तब भी हाथ धोने चाहिए सईद नाबू हो रही रहा रजी अल्लाह तरमाते हैं इदा नाम अहदुम नबी करीम सल्लाम ने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी सोता है वफी यदि रीह उन गमर रीह गमर इन के उसके हाथ में सालन की स्मेल है और वो उसी तरह सो गया फलम यकसिल यदू उसने अपने हाथों को नहीं धोया फसा बहु शई उन अगर उसे कोई नुकसान हो गया फला यलूमन इला नफसा फिर वो किसी और को मलामत ना करे बल्कि अपने आप को मलामत करे अब खाने से फारग हो गए तो डकार मार के ना उठ जाइए बल्कि मेरे आका अली ही सलातम ने इससे मना किया खाना खाते हुए डकार आए तो खा उसको रोक लो क्योंकि आपने तो डकार ले लिया लेकिन दूसरे साथियों का खाना हराम कर दिया आपने उनके दिल खराब कर दिया इसलिए मेरे आका अली सलातम उसने इंसानियत ने यह अदब भी बतलाया कि खाने के दौरान अगर साथियों के साथ बैठे हुए तो डकार ना ले बल्कि उसको रोके और खाने के बाद सिर्फ डकार मारकर ना उठ जाए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मेरे आका अली सलातम ने फरमाया तुम्हारा कितना फायदा इसके अंदर सैद नमाज इबन अनस रजी अल्लाह तहो इस हदीस को रवायत करते हैं मेरे आका ने फरमाया मन अकल तमा जिसने खाने को खाया फकाल और उसके बाद उसने ये कहा अलहमदुल्ला जिस बंदे ने यह दुआ पढ़ ली अल्लाह तेरा ही शुक्र है तू ने ही मुझे यह रिजक अता किया मिन गई रिहोलिम मिनी वाला कुआ मेरी तो कोई कुव ताकत नहीं थी कि मैं इस रिजक को खाता ये तूने मुझे आता किया था तेरे फजलो करम से ये मैंने खाया है ये दुआ पढ़ लेता है अल्लाह की हम दो सना कर लेता है मेरे आका अली सलातम ने फरमाया मैं उसको जबान नब से यह बिशार देता हूँ गुफिर तकदम अमिन जम्बे इसके सारे गुजशत गुना अल्लाह तला ने मुआफ़ फरमा दिए अल्लाह तला हमें इन अहकाम अदा पर अदब उन पर अमल करने की तोफ़ी के नत फरमाए वाह खुदा अलहमदिल्लाबीआल अलहमदिल्ला
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دوستر بغير چند ایک إعلانات ہیں ایک إعلان تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی نجم صاحب جو یہاں پر آزان کہتے ہیں خطبہ جمعہ کی ان کی ہم شیرہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہے انہا للہ و انہا لراجعون ان کے لئے دعا کیجئے اسی طرح یہ بھائی نے کہا ہے ارشاد حسین صاحب ان کی پھپی کا بھی انتقال ہو گیا ہے ان کے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اسی طرح ہمارے ایک دوست منشاہ زفر صاحب ان کی بیٹی وہ بیمار ہے ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عجلاتہ فرمائے اسی طرح ہمارے شبیر بھائی ہیں ان کی اہلیہ سخت بیمار ہیں ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل آجلہ تا فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک اللہم اشف مرضان و مرض المسلمین اذہب الباس رب الناس و اشف انت شافی لا شفا الا شفا و کشفا اللہ غادر السقما ربنا اغفر لنا و لیخوان الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم اللہم عز الاسلام والمسلمین و عذل الشرک والمشرکین و دمر على اعاد دا الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين